എല്ലാവർക്കും കൊച്ചി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്പയും ഇറച്ചിയും കൂടി ഒരു കറിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെരുഞ്ചീരകം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവാളയുടെ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയിലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇടണമെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗരം മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എല്ലാ മസാലയും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അതിനായി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മസാല കിടന്ന് തക്കാളി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇറച്ചി വെന്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കപ്പയും വേവിക്കുന്നത് ഇറച്ചി വെന്ത വെള്ളം നമ്മൾ കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കിലോത്തോളം കപ്പ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാല എല്ലാം മൂത്തതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയുടെ പച്ചമണം നമുക്ക് ഈ മസാലക്ക് നല്ല മണം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോത്തോളം ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഉപ്പിൽ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം ഒരു കിലോ ബീഫിൽ ബീഫിലോട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിൽ രണ്ട് സ്റ്റീമാണ് ഇത് വേവാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിൽ വെന്ത ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ഇറച്ചിയിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മസാല എല്ലാം ഈ ഇറച്ചിയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും കപ്പയും കൂടിയുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ചട്ടിയിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വിഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ്